കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ സ്കോട്ട്ലാൻഡിൽ വെസ്റ്റേൺ ഐൽസ് എന്ന പ്രധാന ദ്വീപിന്റെ തീരത്തു നിന്നും കടലിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാറി ഫ്ലന്നൻ ഐൽസ് എന്ന പേരിൽ ഏഴ് ദ്വീപുകൾ ഉണ്ട് താരതമ്യേന വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ദ്വീപുകളും ആ ഭാഗത്തെ കടലിൽ ശക്തമായ കാറ്റുവീശലും മഞ്ഞും ഉള്ളതിനാലും കപ്പലുകൾ പലതും ദ്വീപിലിടിച്ച് തകരുന്നത് പതിവായിരുന്നു നിരന്തരമായ അപകടങ്ങൾ ഈ ദ്വീപുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ ആ ഏഴ് ദ്വീപുകളെ ഏഴ് വേട്ടക്കാരെന്നും ൾ വിളിച്ചിരുന്നു അപകടങ്ങൾ പതിവായതിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡ് സർക്കാർ ആ ദ്വീപിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഐലിയൻ മോർ ദ്വീപിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൌസ് പണി കഴിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഡേവിഡ് അലൻ സ്റ്റീവൻസൺ എന്ന എഞ്ചിനീയറുടെ ഡിസൈനിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഏകദേശം അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു മനോഹരമായ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആ ദ്വീപിൽ പണി കഴിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഡിസംബർ മാസം ഏഴാം തീയതി ആദ്യമായി ഏലിയൻ മോർ ദ്വീപിൽ വെളിച്ചം തെളിഞ്ഞു ഷിഫ്റ്റ് അനുസരിച്ച് മൂന്ന് ജോലിക്കാർ വീതം ഏതാനും ആഴ്ചകൾ അവിടെ ജോലിക്കായി നിയമിക്കാനായിരുന്നു പ്ലാൻ ആദ്യ സംഘമായി തോമസ് മാർഷൽ ജെയിംസ് ഡ്യുക്കാറ്റ് മാക് ആർദർ എന്നിവരെ ലൈറ്റ് ഹൌസ് ജീവനക്കാരായി തെരഞ്ഞെടുത്തു മറ്റ് ലൈറ്റ് ഹൌസുകളിലും കപ്പലുകളിലുമെല്ലാം ജീവിച്ചും ജോലി ചെയ്തും നല്ല അനുഭവ സമ്പത്താർജിച്ച ജീവനക്കാരായിരുന്നു അവർ കടലിന്റെ നടുവിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോഴും കനത്ത കൊടുങ്കാറ്റും മഞ്ഞും ഉള്ളപ്പോൾ പോലും മാനസികമായും ശാരീരികമായും തളരാതെ ഒത്തൊരുമയോടു കൂടി പരസ്പര സഹകരണത്തോടെ ജോലി ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരായ ജോലിക്കാരായിരുന്നു അവർ ഡിസംബർ മാസം ഏഴാം തീയതി മുതൽ ലൈറ്റ് ഹൌസിൽ ദീപം തെളിയിച്ചും മീനും ഞണ്ടും വേട്ടയാടിയും ഭക്ഷണം വെച്ച് കഴിച്ചും മദ്യപിച്ചും പാട്ടുപാടിയും അവർ സ്വാഭാവിക ജീവിതം നയിച്ചു വരികയായിരുന്നു പക്ഷേ സംഭവങ്ങൾ ആകെ നിഗൂഢമായത് ഡിസംബർ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ആണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും സ്കോട്ട്ലൻഡിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ആർസ്റ്റർ എന്ന കപ്പലിലെ ക്യാപ്റ്റൻ ആ ലൈറ്റ് ഹൌസിൽ ദീപം തെളിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് തീരദേശ ഓഫീസിൽ അറിയിച്ചു സംഭവം കാര്യമായി വകവയ്ക്കാത്ത അധികൃതർ ആദ്യം സാങ്കേതിക പിശക് വല്ലതും ആയിരിക്കുമെന്ന് കരുതി സംഭവം വകവച്ചില്ല മാത്രമല്ല ഒരു അന്വേഷണത്തിനായി ബോട്ട് വിടാനായി കരയിലെ കനത്ത കാറ്റ് വീഴ്ചയും കടൽ ക്ഷോഭവും അനുവദിച്ചില്ല കടൽ ശാന്തമായതിന് ശേഷം ആ ദ്വീപിലെ ജീവനക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണവും മറ്റും ആവശ്യ സാധനങ്ങളും സ്ഥിരമായി കൊടുത്തിരുന്ന ജോസഫ് മൂർ എന്ന ജീവനക്കാരൻ ദ്വീപിലെത്തി ജോസഫ് മൂർ കണ്ടെത്തിയ സംഭവങ്ങളായിരുന്നു ഇന്നും പിടികിട്ടാത്ത ആ സംഭവങ്ങൾക്ക് തുടക്കം ആ ദ്വീപിലെ ജോലിക്കാരായ മൂന്ന് പേരെയും കാണാനില്ല പൊടുന്നനെ അപ്രത്യക്ഷരായി തുടർന്ന് നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകളും നിഗമനങ്ങളും നാട്ടുകാരെയും അധികൃതരെയും കൂടുതൽ കുഴപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെയും താഴത്തെ വീടിന്റെയും വാതിലുകളെല്ലാം അടഞ്ഞു തന്നെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പൂട്ടിയിട്ടില്ല ലൈറ്റ് ഹൗസിലെ ദീപം തെളിയിക്കുവാനുള്ള ഇന്ധനം പോലും കറക്റ്റായി നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണവും ശുദ്ധജലവും അപ്പോഴും അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പാത്രങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായി കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നു യാതൊരുവിധ അപകടങ്ങളോ സുനാമിയോ തീപിടുത്തമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നരഭോജികളായ ഒരു ജീവിയും ദ്വീപിൽ ഇല്ല ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷാംശമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അടുക്കളയിലെ ഒരു കസേര മാത്രം തല കുത്തനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തമ്മിൽ അടിപിടി ഉണ്ടായതിന്റെയോ കൊലപാതകത്തിന്റെയോ യാതൊരു ലക്ഷണവുമില്ല മൂന്ന് പേരും കനത്ത കാറ്റും മഞ്ഞും പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള തുകൽ കോട്ട് ഊരി അടുക്കളയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം അവർ കടലിലേക്ക് പോയതാകാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്നാണ് മൂന്ന് പേരും ഒരേ സമയം ഒരിക്കലും ലൈറ്റ് ഹൌസ് വിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് കർശന ചട്ടം ഉണ്ടായിട്ടും മൂന്ന് പേർ ഒരേ സമയമാണ് ലൈറ്റ് ഹൌസ് വിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് എന്തിന് എങ്ങോട്ട് പോയി അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ച കാരണമെന്ത് ഇതിനൊന്നും ഉത്തരം ലഭിച്ചില്ല ലൈറ്റ് ഹൌസിൽ അവർ ദിനം പ്രതി ഡയറി എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാം തീയതി തൊട്ട് പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ കനത്ത കടൽക്ഷോഭം ഉണ്ടായിരുന്നതായും കനത്ത കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടായതായും ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാർഷൽ എഴുതിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഇത്തരം കൊടുങ്കാറ്റ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നും പതിനഞ്ചാം തീയതി കടൽ ശാന്തമായി എന്നും ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടെന്നും ആണ് ഡയറിയിലെ അവസാന രേഖപ്പെടുത്തൽ പക്ഷെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ പ്രശ്നം കൂടുതൽ വഷളാക്കി ഡിസംബർ
മൃതദേഹം ദ്വീപിലോ തീരത്തോ ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല മറ്റു ബോട്ടോ മനുഷ്യരോ ദ്വീപിൽ എത്തിയതായി യാതൊരു തെളിവോ ഡയറിക്കുറിപ്പോ ഇല്ല ക്ലോക്കുകൾ എല്ലാം നിശ്ചലം ആയിരുന്നതാണ് അവരെ അതിശയിപ്പിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു സംഗതി അവസാനം കേസ് ഡയറി പൂർത്തിയാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിച്ചേർന്ന നിഗമനം ഏതോ ഒരു നിഗൂഢമായ പെട്ടി മറവ് ചെയ്യാനോ മറ്റോ അവർ മൂന്ന് പേരും ട്യൂബിന്റെ ഒഴിഞ്ഞ കോണിൽ പോയപ്പോൾ തിരയിൽപ്പെട്ട് അവർ മരിച്ചു എന്നും ബോഡി കിട്ടിയില്ല എന്നുമാണ് അടുക്കളയിൽ നിന്നും കാണാതായ നീളമുള്ള കയറാണ് അവർ ആ നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ആ നിഗമനത്തിൽ എത്രത്തോളം വിശ്വാസ്യത ഉണ്ടെന്ന് ഇന്നും ഉറപ്പില്ല തികച്ചും അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള മൂന്ന് കാവൽക്കാർ എന്തിന് ഓരേ സമയം ലൈറ്റ് ഹൌസ് വിട്ട് പുറത്തു പോയി കനത്ത കാറ്റിലും കോളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനുള്ള കോട്ടുകൾ എന്തിന് ഊരിയിട്ട് പോയി ക്ലോക്കുകൾ എങ്ങനെ നിശ്ചലമായി കാലാവസ്ഥയെപ്പറ്റി എന്തിന് ഡയറിയിൽ കള്ളം എഴുതി ഒരു കസേര മാത്രം എങ്ങനെ തലകുത്തനെയിരുന്നു മൃതദേഹങ്ങൾ എവിടെ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് വാതിലുകൾ അടച്ചിട്ട് പുറത്തു പോകുവാനുള്ള കാരണം വിചിത്രമായ സംഭവങ്ങളും തെളിവുകളും അവശേഷിപ്പിച്ച് അവർ എങ്ങോട്ട് പോയി എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു നിഗൂഢതയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നീട് നാട്ടുകാർ പ്രേതം യക്ഷി തുടങ്ങി അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ വരെ സംശയിച്ചെങ്കിലും അന്വേഷണങ്ങളിലും കണ്ടെത്തലുകളിലും എങ്ങും എത്തിയില്ല പക്ഷെ ഇന്നും ലൈറ്റ് ഹൗസ് സുഖമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു മറ്റ് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തും കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്